ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு டிப்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டே டுவெல்க்கான மேக்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ தான் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கப்புறம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் எயித் சம் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருந்தோமா ஸோ ரூபாய் ஐந்தாயிரத்துக்கு இரண்டு சதவீத ஆண்டு வட்டியில் அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் ஓராண்டுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம் காண்க ஃபைன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் இயர் அட் டூ பெர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஓகேங்க நீங்கள் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறதுல ரெண்டு ஃபார்முலா தான் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தீங்க இரண்டு வருஷத்துக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மூணு வருஷத்துக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா சொல்லிக் கொடுத்தீங்க ஆனால் இங்கே வந்து காம்பவுண்ட் ஹாஃப் இயர்லி அரையாண்டுக்கு ஒரு முறையில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது அரையாண்டுன்ட்டாலே என்ன பண்ணணும் கீழே நூறுக்கு பதிலாக இரநூறுன்னு போடணும் ஹோல் பவர் எண்ணுக்கு பதிலாக டூ எண்ணுன்னு போடணும் இப்போ அப்படியே ஃபார்முலா பாருங்கள் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் டூ இயர்னால் என்ன போடுவோம் ஹண்ட்ரடுன்னு போடுவோம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே ஒரு வருடத்துக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இரநூறு இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக டூ எண் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சரிங்களா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அசல் தொகை ஐயாயிரம் கொடுத்துட்டாங்க வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெண்டு சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க எண் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதில் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ஓகேங்களா சரி ஈக்குவல் டு பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆறுக்கு பதிலாக டூ டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் டூ இன்ட்டு ஒன் ஓகேவா சரி இது ஒன் டூ இஸ் டூ இது ஹண்ட்ரட் டூ சார் டூ ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு இது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூன்னு இருக்கா அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன்று பை நூறு இன்ட்டு நூறுன்னு சொல்லி நம்ம பிரித்து எழுதுவோமா ஓகே ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ இது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஓகேவா அப்போ பேலன்ஸ் நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன்றுங்கிறது ஒன் கீழே டூ இன்ட்டு ஒன்றுங்கிறது டூன் இருக்குமா அப்போ என்னங்க கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இந்த ஒன் பை டூ ஹாஃப் அப்படிங்கிறதுக்கான மதிப்பு என்னதுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தப்ப நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஐம்பது பைசா ஓகேவா சரிங்க எனக்கு இது பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்க தெரியலங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்காக டிவிஷன் சொல்லித்தரேன் நியூமரேட்டர் உள்ளே வந்துடும் டினாமினேட்டர் வெளியே வந்துடும் ஒன்று வந்து ரெண்டில் கலி சாரி வகுக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் இப்போ ஜீரோ அப்போ தெரியுதுங்களா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எப்படி வந்துச்சுன்னு ஓகே ஸோ அடுத்தது நைன்த் கொஷின் எட்டாயிரத்துக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையுள்ள வித்தியாசம் ரூபாய் இருபது எனில் வட்டி வீதத்தை காண்க ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எயிட் தௌசண்ட் காம்பவுண்டர் ஆன்வலி ஃபார் டூ இயர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது வித்தியாசத்துக்கான மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க நம்மளை வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி சொல் அப்படின்னு இருக்காங்க அது எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டூ இயர்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி மொதல் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகேவா இப்போ சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐக்கான வேல்யூ தெரியும் அதாவது இதையும் இதையும் வித்தியாசம் பண்ணால் இருபது ரூபான்னு கொடுத்துட்டாங்க அசல் தொகை எட்டாயிரம் ரூபான்னு கொடுத்துட்டாங்க எழுதிடவா வித்தியாசம் இருபது ரூபா அசல் தொகை எட்டாயிரம் ரூபா வருஷம் ரெண்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வட்டி வீதம் கண்டுபிடிக்கணும் முதல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா இருபது ஈக்குவல் டு இதுக்கான வேல்யூ இருபது ஈக்குவல் டு பீக்கு பதிலாக எட்டாயிரம் இன்ட்டு ஆறு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் என்ன இருக்கா என்னுக்கு என்னது டூ ஓகேங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த எட்டாயிரத்தை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா இல்லை அப்படின்னா இது ரெண்டு தடவை விரிச்சு எழுதி இங்கே அடித்து கொடுத்துட்டு மிச்சத்தை கூட நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் சரி ரெ இருபது ஈக்குவல் டு எட்டாயிரம் இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு ஆறு பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா இது ஹோல் ஸ்கொயராக அப்போ ரெண்டு தடவை விரிக்கணுமா ஒன் 
பத்தாவது கணக்குங்க பதினைஞ்சு சை சதவீத ஆண்டு வட்டியில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ரூபாய் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு எனில் அசலை காண்க ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அசல் அமௌண்ட் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஐ அண்ட் எஸ்ஐ ஆனட் அட் ஃபிஃப்டீன் பெர்சன்டேஜ் பேரானும் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஈஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அசல் தொகையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வட்டி வீதம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க என் வந்து த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நமக்கு தெரியும் சரி இப்போது சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ வித்தியாசமாக எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோருங்கிறது நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஃபார்ம்லாம் வந்து என்ன எழுதுவோம் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரடா ஓகேங்களா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே மதிப்பு வந்து எவ்வளோ ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்களா ஆர் வந்து பதினஞ்சு பை நூறு இது ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறனால ரெண்டு தடவை நம்ம அப்படியே விரித்து ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிடலாமா ஓகே இங்கே என்ன வரும் கீழே மேலே இங்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இருக்குங்க சரி இந்த ஸ்டெப் நான் உங்களுக்கு எழுதிடுறேன் ஸோ ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இங்கே கீழே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தமா சரி ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் விட பே ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இங்கே மேலேயும் ஹண்ட்ரடால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் கீழேயும் ஹண்ட்ரடால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இப்போ இது த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு ஆகும் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ நமக்கு தேவை பி தான் தேவை மிச்சம் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் சா ரெசிப்ரோக்கல் ஆகி போகுமா அப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு இன்ட்டு கீழே எத்தனை நாள் இருக்குது நூறு இருக்குது மூணு நூறு இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ கீழே இருந்த நூறெல்லாம் மேலே வந்துருச்சு அடுத்தது மேலே இருக்க பதினஞ்சும் முந்நூற்றி பதினஞ்சும் கீழே வந்துருச்சு சரிங்க இப்போது த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஜார் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஜார் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா சரி இது வந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி மிச்சம் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 ஜார் நைன் மிச்சம் டூ செவன் த்ரீ ஜார் ட்வெண்ட்டி ஒன் மிச்சம் டூ எயிட் த்ரீ ஜார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் மிச்சம் ஒன்று சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஜார் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு மிச்சம் என்னென்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த டூவை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிள் பண்ணுவோமா டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இங்கே ஒரு ஃபைவ் டேபிளெல்லாம் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே போயிட்டேன் இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் ட்வெண்ட்டின் இருக்குமா அப்போ இந்த இடம் என்ன ஆகும் ஃபோர்னு மாறும் அப்போ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் சாரி டூ டூ ஜார் ஃபோர் 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 ஜார் சிக்ஸ்டீன் இங்கே மூணு ஜீரோஸ் இருக்குது அப்போ அசல் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபைவ் டேபிள்க்கு அடிச்சுட்டு மேலே வந்து ஃபைவ் டேபிள்க்கு அடிக்காமல் விட்டுட்டேங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஃபோர் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்தது ஒரு இயந்திரத்தின் விலை பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் அது ஆண்டுக்கு பதினாறு இன்ட்டு இரண்டு பை மூணு சதவீதம் வீதம் தேய்மானம் அடைகிறது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதன் மதிப்பு டேஸ் ஆக இருக்கும் த காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் இஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் இட் டெப்ரிஷியேட்ஸ் அட் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அன்வலி இட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் வில் பி ஸோ தேய்மானம் டெப்ரிஷியேட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் ஹோல் பவர் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேனா ஓகே சரி இப்போ நமக்கு அசல் வந்து என்னன்னு தெரியும் பதினெட்டாயிரம் அப்படின்னு தெரியும் ஆர் வந்து பதினாறு ரெண்டு பை மூணுன்னு தெரியுமா அப்போ இதை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீனு போட்டால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி கீழே பை த்ரீ ஓகேங்களா ஆர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என் வந்து டூ இப்போ நம்ம என்ன வேணும் நமக்கு இப்போது அட் ப்ரெசண்டில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதோட குறைந்த விலை வந்து என்ன அப்படிங்கிறத தெரியணும் அப்போது பி வந்து எவ்வளோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஆறுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி பை த்ரீயா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒ
ஸோ அடுத்தது இந்த டாப்பிக்கான லாஸ்ட்டு சம்மு அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட டாப்பிக்கோடைய கடைசி சம்மு இரண்டு சதவீத ஆண்டு வட்டியில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஓர் அசலுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஒரு ரூபாய் எனில் அசல் ஆனது என்ன த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அ சர்டைன் சம் ஆஃப் மணி ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் டூ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனும் இஸ் ஒன் ருபீஸ் த சம் ஆஃப் மணி இஸ் ஸோ டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்களா நமக்கு என்னென்ன தெரியும்னு பாருங்கள் அசல் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க ஸோ கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க என் வந்து டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டூன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும் டூ இயர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா சாரிங்க இது வந்து ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் தான் ஸோ ஸ்டார்டிங்கே வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் தான் ஸோ நைன்த்து சம்லையுமே வந்து ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத மாற்றிக்கோங்க ஸோ மற்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஓகே அப்போது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னு தெரியும் ஒன் ருபின்னு தெரியும் அசல் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் தெரியும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இது என்ன பண்ணலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஜா ஹண்ட்ரட் ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் பை ஃபிஃப்டின்னு எழுதலாமா விச் இம்ப்ளாய்ஸ் அப்போ பி மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் மிச்சம் எல்லாத்தையும் அங்கே அனுப்பிச்சா நியூமரேட்டரில் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பின்னாடி ரெண்டு ஜீரோ அப்போ அசல் தொகை எவ்வளவு இரண்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அவ்வளோதாங்க கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ